హలో అండ్ వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ రేడియో పాడ్కాస్ట్ నేను మీ దినేష్ తిండకుర్తి వెల్కమ్ టు సీజన్ నెంబర్ వన్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ సిక్స్ ఈరోజు మనం ఆనియన్ ప్రైస్ హైక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మీ అందరూ గమనించే ఉంటారు బికాస్ ఆనియన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ కమాడిటీస్ పొటాటోస్ ఆనియన్స్ టమాటోస్ ఇలా వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ కమాడిటీస్ ఆఫ్ ఎనీ హౌస్ హోల్డ్ అటు అగ్రికల్చర్ పరంగా ఇటు ఫుడ్ కన్జంప్షన్ పరంగా ఇటువంటి బేసిక్ కమాడిటీస్ ప్రైస్ ఎప్పుడు పెరిగినా కానీ అది ఇన్ఫ్లేషన్ మీద పర్టికులర్లీ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది అంటే ఈ ఆనియన్ ప్రైజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ ఆ యొక్క ఎఫెక్ట్ మిగతా కమాడిటీస్ అన్నిటి మీద పడుతుంది అంటే ఎంఆర్పి డిజిగ్నేటెడ్ ఉన్న కమాడిటీస్ మీద పెద్దగా పడకపోవచ్చు లేదా నార్మల్ డే టు డే కమాడిటీస్ లూజ్ గుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీద వీటన్నిటి మీద కూడా ఈ ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఎందుకు ఆనియన్స్ అంతలా ప్రైస్ పెరిగిపోయాయి మనకు జూన్ జూలై ఈ సీజన్లో మనకు అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ కూడా దొరుకుతుంటాయి కానీ అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ ఎండ్ అక్టోబర్కి వచ్చేసరికి ఒక్కసారిగా సిక్స్టీ రూపీస్ సెవెంటీ రూపీస్ ఎయిటీ రూపీస్ కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఈ ఒక్క సంవత్సరమే కాదు గత పదేళ్ళగా ఇదే జరుగుతుంది అసలు ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ విశేషాలని మనం తెలుసుకుందాం సో ఈ ఆనియన్ ప్రైజింగ్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ మనకు త్రీ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి ఖరీఫ్ రబీ అండ్ జియాద్ ఈ ఆనియన్స్ జనరల్గా ఖరీఫ్ క్రాప్లు ఎక్కువగా పండుతాయి మనకు రబీ క్రాప్లు తక్కువగా పండుతాయి సో ఖరీఫ్ క్రాప్లో ముఖ్యంగా జూన్ మిడ్ నుంచి లేదా జూన్ ఎండ్లో మనకు సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది జూన్ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ జూన్ ఫిఫ్త్లో మనకు వర్షాలు పడ్డ తర్వాత జూన్ మిడ్లో మనం జనరల్గా క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఆనియన్స్కి అది సెప్టెంబర్ ఎండ్కి హార్వెస్ట్ వస్తుంటుంది లేదా అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్లో హార్వెస్ట్ వస్తుంది కానీ ఈ సంవత్సరం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మాన్సూన్స్ డిలే అయ్యాయి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అని ఒక్కరోజు డిలే అయినా కానీ స్టాక్ మార్కెట్స్ కుప్పగొలిపోతాయి అలాంటిది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ డిలే అయ్యాయి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ డిలే అవ్వడం వల్ల క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే సెప్టెంబర్ ఎండ్లో రావాల్సిన హార్వెస్టింగ్ క్రాపు అక్టోబర్ ఎండ్కి వస్తుంది ఇప్పుడు అంటే ఈ వన్ మంత్ మనం అన్ప్లాన్డ్గా అంటే ఈ వన్ మంత్లో మనకు జనరల్గా క్రైసెస్ రాకూడదు కానీ మాన్సూన్స్ డిలే వల్ల ఈ వన్ మంత్ ఆనియన్స్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ తగ్గిపోయి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్గా డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇది ఒక నేచురల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే నేచురల్లో డిజాస్టర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ మనకు రబీ క్రాపు మనం జనరల్గా ఫిబ్రవరి ఎండ్ మార్చ్లో సో చేస్తే మనకు జూన్ స్టార్టింగ్ కల్లా మన పని చేతికి వస్తుంది ఆ క్రాప్ మొత్తాన్ని సెప్టెంబర్ వరకు వాడుకుంటాం ఇండియాలో ఉన్న అన్ని కమాడిటీసు హోటల్స్ కామన్ మ్యాన్ అందరూ కూడా సెప్టెంబర్ వరకు వాడుకుంటాను మరి ఈ సెప్టెంబర్ వరకు సెప్టెంబర్ మిడ్ వరకు లేదా సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వరకు ఈ క్రాపింగ్ పెట్టడం సరిపోతుంది వెంటనే ఇంకో టెన్ డేస్లో మనకు మళ్ళీ అలాగో పంట చేతికి వస్తుంది ఖరీఫ్ క్రాప్ అందువల్ల ఈ టెన్ డేస్ జనరల్గా ప్రైస్ హైక్ ఉంటుంది ఇది నేచురల్ ఫ్యాక్టర్ కానీ నేను చెప్పినట్టు ఇందాక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మనకు మాన్సూన్ డిలే ఉండడం వల్ల ఈ డిలే కాస్త హార్వెస్టింగ్ సీజన్ దూరంగా వెళ్ళిపోయి మనకు ఖర్చు ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఈ వన్ మంత్ ఆనియన్స్ ఏమో లేవు మనకు రబీ సీజన్లో పండించుకున్న ఆనియన్స్ ఏమో అయిపోయాయి ఇంకా ఏం చేయాలి సో అలా వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ నో సప్లై మోర్ డిమాండ్ ప్రైస్ ఆల్సో ఆటోమేటికలీ ఇంక్రీజెస్ ఇప్పుడు జరిగే ప్రైస్ కూడా అలాగే జరిగి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది జనరల్గా మనకు టెన్ డేస్ ఉండాల్సిన ఈ క్రైసిస్ కాస్త ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ థర్టీ డేస్గా మారిపోతుంది దీనికి తోడు మనం ఎక్స్పోర్ట్ ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆనియన్ ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ అలాగే మనం ఇంపోర్ట్ కూడా చేసుకుంటాం అండి రెండు రకాలుగా ఉన్నాం వీ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ టు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అండ్ టు అమెరికన్ కంట్రీస్ అండ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అలాగే వీ ఆర్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ అండ్ చైనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఇండియా నుంచి వెళ్ళే ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్నిటిని ఆపేశాం ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఆపేశామనుకోండి మోర్ కమాడిటీ ఇండియాలోనే ఉంటుంది అప్పుడు ఈ సప్లై డిమాండ్ గ్యాప్స్ క్లోజ్ అయిపోయి ఎక్కువ మందికి ఆనియన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు మన ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గిపోతుంది కామన్ మ్యాన్కి అంత నష్టం చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో మన ఆనియన్ ఎక్స్పోర్ట్ మొత్తాన్ని బ్యాన్ చేసాం ప్రస్తుతం అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరీ మెజర్ కానీ
మన పక్కనే పాకిస్తాన్ ఉంది రైట్ సైడ్ చైనా ఉంది వీళ్ళిద్దరు కూడా నెంబర్ వన్ అండ్ త్రీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆనియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ సో ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ అన్ని ఇండియా ప్రొడక్షన్ ఇండియాలో ఎక్స్పోర్ట్ ఆగిపోయిన వెంటనే అందరూ పాకిస్తాన్ కింద కొనడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ చైనాకి వెళ్ళి కొనడం స్టార్ట్ చేశారు ఎప్పుడైతే పాకిస్తాన్ నుంచి చైనా నుంచి ఆనియన్స్ కొంటున్నారో వాళ్ళ ఫారెన్ రిజర్వ్స్ పెరిగిపోతాయి వాళ్ళ మార్కెట్ పెరిగిపోతుంది రెండూ మన శత్రువులే సో మన శత్రువుల్ని మనమే పోషించినట్టుగా అవుతుంది ఇండైరెక్ట్గా అండ్ దీని తగ్గట్టు మన వన్స్ మన కస్టమర్ లూజ్ అయ్యారు అనుకోండి మా గ్లోబల్ మార్కెట్లో వాళ్ళు మళ్ళీ మన తిరిగి మన దగ్గరికి ఎందుకు తిరిగి వస్తారండి మనం ఒకసారి వాళ్ళు అలవాటు అయిపోయారు ఆ కంట్రీ ఆనియన్స్కి అలవాటు అయిపోయారు లేదా ఆ కంట్రీ కమోడిటీస్కి అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ మన దగ్గరికి తిరిగి రారు ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెయిన్ కస్టమర్స్ ఇన్ అగ్రికల్చరల్ కమోడిటీ ఇఫ్ యూ లూజ్ ద కస్టమర్ వన్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏరియా ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇల్లీగల్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ ఎస్ మీరు విన్నదే మనము గోల్డ్ స్టోర్ చేసుకున్నట్టు డబ్బులు బ్లాక్ మార్కెట్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్టు ఆనియన్స్ని కూడా ఫుడ్ గోడౌన్స్లో కోల్ స్టోరేజెస్లో ఈ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ కల్లా మొత్తం ఆనియన్స్ అన్నింటినీ బ్లాక్ చేసేస్తారు బ్లాక్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ డిమాండ్ క్రియేట్ చేసి సెప్టెంబర్ ఎండ్లో వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ రూపీస్కి వెళ్ళగానే మొత్తాన్ని గూడ్స్ అమ్మేస్తారు బయట సో దట్ దిల్ గెట్ హ్యూజ్ ప్రాఫిట్స్ కానీ ఈసారి వాళ్ళకి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అయింది ఆ క్రాపింగ్ సీజన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ డిలే అవ్వడం వల్ల సెప్టెంబర్ ఎండ్కి రావాల్సింది అక్టోబర్ ఎండ్కి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకా డిమాండ్ పెయింట్ చేసేసి దగ్గర దగ్గర టూ మంత్స్ ఈ ఫుడ్ కో ఈ ఫుడ్ గోడౌమ్స్ వాళ్ళందరూ లేదా కోల్డ్ స్టోరేజ్ వాళ్ళందరూ ఆనియన్స్ని బయటికి రాకుండా ఆఫ్ చేసి వన్స్ ఇట్ ద ప్రైస్ గెట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇప్పుడు దాన్ని అమ్ముకోవాలని ట్రై చేస్తున్నారు దీనివల్ల కామన్ మ్యాన్ లాస్ అవుతున్నాడు బట్ ఫార్మర్కి ఒక్క రూపాయి కూడా రావట్లేదండి ఫార్మర్ ఎప్పుడు రబీ క్రాప్ స్టార్టింగ్లోనో ఖరీఫ్ క్రాప్ ఎండింగ్లోనో అమ్ముకొని వెళ్ళిపోతాడు తను ఏ క్వింటాల్కి ఫోర్ థౌజండో టూ థౌజండో త్రీ థౌజండ్ అంటే కేజీకి పది రూపాయలు పదహైదు రూపాయలు అమ్ముకొని వెళ్ళిపోతాడు కానీ కస్టమర్ మాత్రం దాన్ని డెబ్బై రూపాయలకి ఎనభై రూపాయలకి ఇచ్చి కొనుక్కుంటూ హీ ఈజ్ గెట్టింగ్ లాసెస్ నైదర్ కస్టమర్ గెట్టింగ్ ప్రాఫిట్ నైదర్ ఫార్మర్ గెట్టింగ్ ప్రాఫిట్ మధ్యలో ఉండే మిడిల్ మ్యాన్ పెరిగిపోతూ ఉన్నారు రీసెంట్గా అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు మనం ఎందుకు వెట్ ఆనియన్స్ని లేదా రా ఆనియన్స్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం ఆనియన్ ఫ్లేక్స్ని ఆనియన్ రింగ్స్ని ఆనియన్ పెల్లెట్స్ని ఎందుకు కన్జ్యూమ్ చేసుకోము అంటే డ్రై ఆనియన్స్ని ఎందుకు చేసుకోవట్లేదు మన లైఫ్ స్టైల్ కూడా డ్రై ఆనియన్స్ని యూజ్ చేసుకునే విధంగా మారాలి మనకు ఎక్కువ ఫుడ్ కార్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ రావాలి ఆనియన్స్ని డ్రై ఆనియన్స్గా మారుస్తే జనరల్గా మంది ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ మాయిశ్చర్ ఇక్కడ గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆనియన్స్ ఎక్కువ రోజులు నిలవండు ఒక ఆనియనే కాదు ఏ కమాడిటీ అయినా ఎక్కువ రోజులు నిలవ ఉండదు అందువల్ల మనం డ్రై ఆనియన్ని ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ద్వారా ఆనియన్స్ని డ్రై చేస్తే దాని యొక్క షెల్ఫ్ లైఫ్ టూ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది జనరల్గా ఆనియన్ మనకు ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఉండాల్సిన ఆనియన్ టూ ఫోర్ టూ 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 అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కూడా ఉంటుంది దానివల్ల ఈ ప్రైస్ కమ ఈ ప్రైస్ ఆసులేషన్స్ అన్నింటినీ మనం చెక్ చేయొచ్చు అలాగే ఫార్మర్కి ఎక్కువ ప్రైస్ వచ్చే విధంగా మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అవుతాయి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అవుతాయి మీరు అడగచ్చు మరి ఎందుకు ఆ టెక్నాలజీ ఇండియాలో లేదు అంటే తప్పండి ఇండియాలో అటువంటి టెక్నాలజీ చాలా ఉంది ప్రపంచంలో మ్యాక్సిమం అందరూ ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో డ్రై ఆనియన్స్ని కన్స్యూమ్ చేసుకుంటారు అండ్ ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే ప్రపంచం మొత్తం మీద డ్రై ఆనియన్ సప్లై ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇండియా నుంచే జరుగుతుంది ఎస్ మీరు విన్నది నిజమే ప్రపంచం మొత్తానికి డ్రై ఆనియన్స్ ఇండియా నుంచి వెళ్తున్నాయి కానీ ఇండియాలో మాత్రం డ్రై ఆనియన్ డ్రై ఆనియన్స్ యొక్క కన్జంప్షన్ చాలా తక్కువ అందుకోసమే ఈ ఎన్ని మాన్సూన్స్ రానివ్వండి రాకపోనివ్వండి లేదా మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉండండి తక్కువ ఇవ్వండి ఈ డ్రై ఆనియన్స్కి మనం ఒకసారి వెళ్ళామనుకోండి మనం వేటి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ప్రపంచం మొత్తానికి ఇండియానే సప్లై చేస్తుంది కానీ ఇండియాలో మాత్రం డై ఆనియన్స్ లేవు ఎందుకు అని మన మనం క్వశ్చన్ చేసుకొని దాని యొక్క సొల్యూషన్ని మన పాలిటీషియన్స్ మన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాని రిజల్ట్స్ కామన్ మ్యాన్ మీద కన్నా కూడా ఫార్మర్ మీద చాలా మంచి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ప్రైమరీ సెక్టర్ డెవలప్ అవుతుంది సెకండరీ సెక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ డెవలప్ అవుతుంది లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ పీపుల్ మీద కూడా ఉంటుంది
ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద హై గ్రేడ్ అండ్ ఇండియాలో మొత్తంలో కూడా ఈ కరీంనగర్ వరంగల్ సూర్యాపేట రీజియన్స్లో ఉండే పసుపు చాలా హై గ్రేడ్ ఉంటుంది చాలా మంచి పసుపు చాలా ఘాటుగా కూడా ఉంటుంది ఈ పసుపుని మనం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి వాళ్ళు ఆ పసుపు ట్యూబర్ని ఫైన్ గ్రెయిన్ పౌడర్గా మిక్స్ చేసి దాన్ని పౌడర్గా తయారు చేసి దాన్ని ప్రపంచం మొత్తానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే ఆ పసుపుని మళ్ళీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లేదా రకరకాల హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ కంపెనీ తరఫున అమెరికన్ కంపెనీ తరఫున మనం దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ హై ప్రైజెస్కి మనం ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం ఇటువంటి దుస్థితి ఎందుకు రావాలి మనకు ఏ ఇండియాలో గ్రైండర్స్ లేవా ఇండియాలో మిషనరీ లేదా ఒక చిన్న టర్మరిక్ ట్యూబర్ని మనం పసుపుగా మార్చలేమా ఎందుకు కల్తీ జరుగుతుంది వై కాంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ టేక్ సఫిషియంట్ స్టెప్స్ టు స్టార్ట్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ విచ్ కెన్ కన్వర్ట్ టర్మరిక్ ట్యూబర్ ఇన్ టు టర్మరిక్ ఒక చిన్న ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ మనం స్టార్ట్ చేయలేమా ఎక్కడో ఇక్కడ నుంచి పదిహేను వేల కిలోమీటర్లు వెస్ట్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ దాన్ని గ్రైండ్ చేసి వాళ్ళ లేబుల్ని వాళ్ళు యూ యూజ్ చేసుకొని యూనిలివర్ అని దాన్ని ఇండియాకి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అదే పసుపుని మనం మళ్ళీ కొనుక్కోవడం ఏంటి ఇటువంటి దుర్మార్గపు దౌర్భాగ్య పరిస్థితి రావాల్సిన అవసరం మనకేంటి ఏ ఇండియాలో ఇండస్ట్రీస్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ మనకు లేదా ఇండియాలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లేవా మనం తయారు చేయలేమా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఒక్క టర్మరిక్కే కాదు ఆనియన్కే కాదు టొమాటోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎక్కడో టొమాటోస్ పండించినవి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ తీసుకెళ్ళి లేదా వెస్ట్రన్ కంట్రీ కంపెనీయే ఇండియాలో పెట్టుకొని దాన్ని టొమాటో కెచప్గా మార్చుకొని షెల్ఫ్ లైఫ్ పెంచుకొని దాన్ని ఇంకో రెండేళ్ల పాటు కేజీ టెన్ రూపీస్ ఉండే టొమాటోని కేజీ టొమాటోస్ సాస్ మనకు త్రూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కమ్ముతున్నారు ఒక టొమాటోనే కాదు పొటాటో మన లేస్ పెప్సికో కంపెనీలో జరిగిన లేస్ కేస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన ఇండియా అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్స్లో ఉన్న తప్పులని ఎత్తి చూపుతున్నాయి ఎప్పుడైనా సరే మనం మేల్కొని ఈ తప్పులన్నిటిని కరెక్ట్ చేస్తే ఇటువంటి ఆనియన్ ప్రైస్ హైక్ రాదు ఫార్మర్స్కి మంచి రెమ్యునరేటివ్ ప్రైజెస్ వస్తుంది వాళ్ళు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ మీద ఆధారపడాల్సిన రోజు పోయి వాళ్ళకే వాళ్ళు రెమ్యునరేటివ్ ప్రైస్ సంపాదించుకోగల కెపాసిటీ మనం ఫార్మర్స్కి ఇవ్వాలి అలాగే మాన్సూన్స్ ఒక సంవత్సరం డిలే రావచ్చు ఒక సంవత్సరం మంచికి రావచ్చు ఎల్లినోర్ ఇయర్ రావచ్చు ల్యానినా ఇయర్ రావచ్చు మాన్సూన్స్ ఎలాగైనా రావచ్చు కానీ వీటన్నిటి మీద ఇంపాక్ట్ కాకుండా ఉంటుంది ఒక్కసారి కనుక మనం ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ మీద డెవలప్ అయితే ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలో నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మొత్తం కూడా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ద్వారానే వెళ్ళిపోతుంది అంటే దాని యొక్క సెల్ఫ్ లైఫ్ పెరిగిపోతుంది జపాన్లో అప్రాక్సిమేట్లీ నైంటీ పర్సెంట్ లండన్ యూకేలో అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ అండ్ ఇలాగే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్నిట్లో కూడా మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది కానీ ఇండియాలో మాత్రం కేవలం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి అంటే ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫుడ్ మొత్తం కూడా ఇండియన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కేవలం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ని మాత్రమే దాన్ని రిఫైన్ చేసి ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్గా మార్చి దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ పెంచుతున్నారు మరి మిగతాదంతా కూడా వేస్టేజ్లో రూపంలో పోతుంది అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కమాడిటీస్ హ్యావ్ బీన్ జస్ట్ గాన్ ఇన్ వేస్టేజెస్ అందులో మళ్ళీ ఆ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ కాకుండా మన ఫుడ్ అగ్రికల్చరల్ గోడౌన్స్ ఇప్పుడు మనం మనం ఎన్నో డబ్బులు ఫుడ్ అగ్రికల్చరల్ గోడౌన్స్కి కోల్డ్ స్టోరేజెస్కి పెడుతున్నాం దాని బదులు ఒక ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కానీ ఒక చిన్న ఇండస్ట్రీ పెట్టి దాని ఫుడ్ని ప్రాసెస్ చేసి అమ్మేసి పెడితే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందండి ఫార్మర్కి ఆ ప్రాఫిట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ రెవెన్యూస్ని ఎన్ చేసుకోవచ్చు కామన్ మ్యాన్కి బడ్డం తగ్గుతుంది సో ఇటువంటి స్టెప్స్ని గవర్నమెంట్ కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి చేస్తే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ లిజన్ టు యూపీఎస్సీ రేడియో మీరు యూపీఎస్సీ రేడియో ఆడియోస్ని వినాలి అనుకుంటే గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదా యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదా స్పాటిఫై మ్యూజిక్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో UPSC Radio తెలుగు అని టైప్ చేయండి కొత్త కొత్త అప్డేట్స్ అన్నిటిని వినండి ప్రెడ్ చేయండి అండ్ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయండి నేను మీ దినేష్ దింటకూర్తి సైనింగ్ ఆఫ్